。行了，你出去吧，这里不用你帮忙。哦，我没事的，我帮你吧。不用，你是客人，哪有让客人动手干活的？嗯，刘海哥，你真好。可是我也不能什么都不干吧？你都让我住你家了，而、啊、我什么都会，只要你告诉我怎么做就行。那行，那你再给灶台添点火，我去打水去。大的烟呢？你们两个没事吧？哎呀，刘海哥，我也不知道为什么里面着火了，太不听话了。你这脸啊？你们笑什么？九妹，一看你就是不会做饭的人。以前这事儿都是我做的，以后你也别做了。哎哎，刘海哥，你真是的，怎么不等我回来呢？我。谁说我不会做饭了？你们给我等着，我现在就给你们做去。哎哎哎，九妹，九妹。怎么回事？密室被人给撬了！啊！哎呦喂，我的宝贝儿啊！跟紧点。
你就是把整个常德的县城翻个底朝天，也要把我的宝贝和妻子给我找回来。是，走。哎，这可怎么办？怎么办呢？老爷，老爷，这可是我大半辈子的心血呀！这，我的宝贝儿啊！老爷，老爷。你先别着急，你看，这灵符跟这铁八卦都被毁了，这一定不是普通人干的。嗯，这这是谁干的？这样，明天一早我们就去善德观请一峰道长。一峰道长道行高深，老爷，一峰道长一定会帮你找回财宝的。全听夫人的。哎呀啊，地灵珠，我已经来到凡间了，你怎么还是没有变化呢怎么还没休息啊？是不是想家了？嗯、有句老话说：“父母在，不远游。”你这样离家出走，他们一定会很想你。我劝你还是尽快回家吧。我爹娘早就不在了，我一直和姐姐们一起生活。虽然姐姐们都对我很好。可是有时，我还是会想起他们的，想起在他们怀里的感觉。对不起啊，我不应该提这些的。你的心情我能理解，我可以体会。我爹也不在了，我甚至都没有见过他长什么样子。刘海哥。其实，我还是很羡慕你的。虽然大娘她眼睛看不见，可是你们每天都能够在一起。如果我的娘还在的话，你如果不嫌弃，可以把这儿当成你另一个家。刘海哥，谢谢你。不用客气，早点休息吧。
杜鹃姐，嗯，你在干嘛啊？我在做耗子糍粑。你真厉害。呃，你能不能教我做饭呢？你也要学呀、啊？嗯，行，那我教你。其实我就挺喜欢做饭的。我也喜欢做自己喜欢吃的东西，想吃什么就做什么。我是喜欢做给自己喜欢的人吃他爱吃的东西。当我看着他吃得开心的时候，我会比他更开心的。嗯，哦，那刘海哥哥喜欢吃耗子糍粑吗？嗯，你怎么会知道的呀？啊，我常看他在山上吃啊。你们常常见面吗？要不是我姐姐们管得严，我还能和他多见几次呢。不过现在好啦，我也自由啦，我可以天天和刘海哥在一起。我觉得和他在一起可有意思了。呃，杜鹃姐，要不你也教我做这个吧？哦，好，先拿两片叶子。哎。你说句话呀！啊，这到底是谁偷了我的金子啊？是啊，道宝之人，道行很深，应该是黑风所为。黑风？怎么可能啊？哎呀，他法术这么高，你说他偷我金子干什么？这是？就是啊。有一种旁门左道，擅长用金子炼丹，用来增加他的功力。金子炼丹呐、啊！哎呦，夫人，那他不把我的金子全炼没了，这可怎么办呢？道长，你一定要想想办法呀、啊！不管想什么办法，一定把我那些财宝全找回来，还要替百姓除掉这个恶霸！求求你了！为民除害乃是贫道分内之事，贫道自会尽力而为。那我们老爷那些宝贝还能找回来吗？是啊。钱财各有道，两位请回吧。啊啊！那那我的金子真的找不回来了。哎呦，道长，求求您了。我儿，送客。两位请回吧。金子，道长，金子，我们先走了。金子，走吧，请。大娘，刘海哥，来尝尝跟杜鹃姐学做的耗子糍粑。哎，来，大娘，我尝尝。嗯，味道怎么样？嗯，头一次做啊。嗯，不错，好吃。嗯，真的不错啊。刘海哥，那你明天上山，多带点吧，我还做了很多呢。是吗？嗯，对了，刘海哥。我做的蒿子糍粑和杜鹃雪做的，谁的好吃啊？呃，杜鹃的稍微好一点点，不过你做的已经很好了。<笑>我会继续努力的，我要和杜鹃姐做的一样好吃。头<笑>一次做饭呢、啊，别太累着了啊！大娘，我不累，我以后啊还要天天做。<笑>杜鹃姐说的对。给自己喜欢的人做饭吃，比自己吃还开心呢。<笑>大娘，我喜欢你，我也喜欢刘海哥，我今天呢可开心了。<笑>大娘啊，也喜欢九妹。<笑>大娘也喜欢我啊。<笑>那刘海哥，你呢？呃，我我我我也喜欢。<笑><笑>来，大娘多吃点吧。哎，好好好。再吃一个，真好玩。是啊，哎，你看这常德县真热闹。哎，你看这，卖的东西真多，挺有意思的。哎，我想呢，咱们也不能总跟着他呀，去看看这附近可以做点什么。做点什么？那咱们做什么呢？什么呢？
什么味道啊？好香啊！哎，好像是雷茶的味道哎。雷茶？哎，你看。小姐，很好喝的，你尝一尝。真的很好喝，我想起来了，我喝过，是刘海他娘做给我喝的，很好喝。走，咱们尝尝去。好啊，走走走走走，哎，都给我出去！快点，快点，这怎么了？走走走，出去！快走！快走！什么事？什么事啊？老爷。我想在这上边挂个灯笼，这样啊，显着喜气。嗯，好，依你。这房子我们老爷收了，赶紧把东西收拾好，走人。邓邓大人，你再宽限几天吧，我这马上给你筹备，宽限几天，我求你宽限几天。啊，你这是敬酒不吃吃罚酒啊！哎，我说你小子，邓人，邓人啊，怎么着？你小子是敬酒不吃吃罚酒啊？当初老爷说给你点银子回家养老，现在可好了吧？什么都没了。你给我快点搬出去啊！女子略通一点道术，刚才算是便宜他们了。真是太谢谢姑娘了，谢谢哈。哎，老板，刚才是怎么回事啊？别提了，林县令的夫人看上小的生意做得红火，非要强亲霸占过去，说我欠了官家的银子，必须马上还。我若还不上。就用我这小店儿做抵押，我这手艺就毁在我的手里了。不用怕，有我在，他们以后啊不敢来的。姑娘，你说的倒亲家，他们不会善罢甘休，他们还会来的。哎，姑娘，我愿意把雷茶盘给二位姑娘，你看如何呀、啊？可是我们不会做擂茶、啊。没关系，我可以教你们。这擂茶可是我们家祖传的。好，我们愿意学。首先呢，把各种原料准备齐全。嗯，这个是生姜、黄豆、芝麻、盐、芝麻盐、红枣、黑豆。花生、铁观音，你们要记住最重要的一点：剂量不同，口味就不同。哦，嗯。然后呢，把它捣碎。捣完之后呢，加入开水。嗯。做擂茶看似简单，其实并不容易。要想做好擂茶
，一定要多下功夫才行。您的技术我们已经学会了，之后一定发扬光大。<笑>反正雷查的技术我都已经传授给你们了，至于你们以后能不能做好，还得要看你们以后下不下功夫。回来了，呀，杜鹃姐你也在、啊？嗯，姐妹啊，你这一早上都去哪儿了？哦，我今天和喜鹊去了一趟县城，啊，到县城去玩去了？我没有去玩啊，我已经知道我要做什么了，我准备开个店。开店？嗯。开什么店？呃，先不告诉你，到时候给你个惊喜。杜鹃姐，嗯，等我开业的时候，你们都要来参加啊、哦。好，我们一定去。去没问题啊，可是就没什么像样的贺礼。什么贺礼呀、啊？什么都不要送。你和杜鹃姐这么照顾我，我还没感谢你们呢。啊，我也来帮忙吧。好。你真的会吗？当然了，古天下就是我胡秀英做的擂茶最好喝了，一等一的美味，连玉皇大帝都要喝呢。真的吗？有那么好喝？不信啊，尝着就知道了。来，快坐下，等着啊，等着啊！大家尝尝，刘海哥，二黑哥。哦，谢谢。来，杜鹃姐，谢谢。
来支持。哎，我说这不好。什么？这边给钱呢？对对对对对对没事啊，你说我的茶真的那么难喝吗？我都是按照师傅教我做的。都一整天了，怎么一个客人都没有啊？我明明是按照师傅教我的方法做的擂茶呀，怎么会不好喝呢？哎，是我记错了做法，还是配料顺序不对呀？我去抓他来问问。来祝贺，擂茶馆开张呢。还有，也准备了礼物给你胡老板呢。什么礼物啊？当当当当当！哎，怎么样？这是我所看到的造型最美的蟾蜍了，和我本人差不多。哎，那拿着，快放到最显眼的地方。我保证你啊，开门大吉，财源滚滚来呀、啊！还有，要是你想我的话呢，就可以多瞄一下，多摸一下也没问题啊。嗯。切！喂喂喂！真是难看死了，谁稀罕你这破玩意儿啊？摆在我这儿，别影响我客人的食欲。哼，这个你就不懂了，这些人呐。最希望的就是有钱，所以呢，他们喜欢金子。只要有金色的东西，他们都会喜欢的啦。你就骗吧，欺负我刚来人间不懂人间的事儿是吧？好了好了，那就不提这些了。不过，我说正经的，你在这儿呢，万事要小心点儿，千万不能让单德冠的衣风老道察觉出你的身份，知道吗？切！哎，我才不怕！哎呦，都是你哎，腿脚不便，跑起来可要小心点。哼，什么腿脚不便啊？上次爬山是我赢了吧？嗯，那是你用了骗人的手段。哼。好，我今天看在小店新开张的份儿上，我不跟你计较。看老板就请你喝一碗常德县最好喝的擂茶，不用付钱的。哎呀，多谢九妹。啊，不不不不，多谢。胡老板，嗯，不客气。怎么说，你也是我们擂茶馆第一位客人，请稍等。好的。手巧，连做的茶都这么好看呢。那当然了
，我胡九妹做什么像什么，还没有我做不到的事情。哎，快点喝喝看，品尝一下我的茶味道怎么样？好的。嗯去修行算了吧，你真不是做这种的料。哎，我活了八百年，没喝过这么难喝的茶。你又没喝过雷茶，你怎么知道不好喝？我打死你！打死你！我别打我！打死你！我等等等等等等等等等等！我告诉你，你要是再敢来，你真打死你！我喂，我我哎、给我滚！真的很难喝。老板很凶啊，真的很凶啊！还快滚！哼！看什么看？还快走！不凶我们！走吧走吧走吧，没关系。哼！九妹。刘海哥，你说我的雷茶真的那么难喝吗？雷茶工艺复杂，并不是那么容易学的。你现在能做到这样，已经很不错了。只要你勤加练习，一定可以做出好喝的雷茶的。你又在安慰我。我知道，我又笨又喜欢偷懒，一定学不会的。就算一年半载学会了，估计也没有客人愿意上门了。谁说你笨了？大家一看就知道。九妹姑娘是最聪明的，而且心灵手巧。你说的，我能行吗？当然了，你只要用心学，一定没问题的。哦，那我明天去问问杜鹃姐吧，她会做很多事情，我去问问她吧。好。嗯。多，嗯，你不会都用了吧？是啊，每一样我都放了很多啊，怎么可以都放呢？啊，难怪没法吃。啊，其实每一种不同的配方都有不一样的调料，有不一样的配方，而且也不是多多益善。举个例子吧，春夏两季比较湿热，所以你要多用一些薄荷叶、艾叶。到了秋天风燥，所以你就要改放金银花和菊花。嗯，到了冬天比较严寒，所以到了那个季节，你就要多准备一些肉桂、肉燥，啊，还有些胡椒。算了，跟你说这么多你也记不住，回头我帮你规划一下，你好记住。杜鹃姐，你知道的还真多哎，原来你才是擂茶高手啊！<笑>什么高手呀？我只是当初看了爹的一本书而已。那我们就按照这个试试看。好，嗯，这个先来两大勺哦，因为这个是主料，所以一定要多放一点。嗯，但是也不能放太多，太多味道就会不好。好，做的时候万一不小心放多了，可以多放点红枣，红枣是可以多加的。反正这个东西多吃不但美容，还可以养颜呢。杜鹃姐，嗯，今天的雷茶真好喝，所以啊，我要谢谢你教我。我跟你说的这些你都记住了吗？嗯，都记住了。其实你也不用跟我这么客气，因为你是刘海哥的朋友啊。嗯，你觉得刘海哥这个人怎么样？刘海哥呀，挺好的。嗯，那你想跟他在一起吗？我这不，是和刘海哥在一起啊。我的意思是说，你想嫁给他吗？啊。刘海哥，他是个非常善良的人啊，我和他在一起非常舒服。至于嫁不嫁给他嘛，我没有想过。真的？嗯。<笑>我之前还以为，还以为你跟刘海哥。<笑>我现在明白了，你是刘海哥的朋友嘛，也是我的朋友。对呀、啊，我让刘海哥上山给你采些新鲜的食材啊，还有他们。
们家的丝瓜井水，那个做擂茶最好了，我让他烧下来。谢谢杜鹃姐，你真是想的太周到了。<笑>那我就回去了，好，我送你。嗯，走走。藏藏的啦。你来找我，有事儿？你说呢？哼，我没有时间给你猜哑谜，有话就直说吧。难不成你喜欢上那个臭砍柴的了？你可别忘了，你还有修行的。我在这里也是修行啊，只要心中有道，在哪儿修行不都一样吗？九妹。咱们熬了快一千年，你可不能为了他而前功尽弃啊！我的事情，你少管。九妹，哎，我今天特地到山上给你采了一些原材料，哦，比街上卖的那些成货好多了。哦，你看看。好。哇，这么多啊！好香啊！哦，对了，做擂茶一定要用丝瓜井水。哦。丝瓜井水不仅甘甜，还能治病呢，头痛啊，肚子不舒服，只要喝了丝瓜井水，马上就见效了。真的？我现在回去给你挑去。好。你先弄啊。嗯。再等了，客人是等不来的。我去招呼招呼，没准一会儿忙都忙不过来呢。别说半价，就是倒贴我也不买。我、哦、买就不买，凶什么凶嘛？我这病就是在你们这边喝出来的。自从喝了你们的茶，我是上吐下泻了三天呐！你可把我给害苦了。我今天来就是来讨医药费的，大家说该不该赔啊？这点对呀，就是卖的什么茶呀？是啊，白喝的，是啊。是在我们这儿吃坏肚子的，这责任我们一定负。若是我能治好你的病，是不是就不用赔钱了？那当然。不过我已经拉了三天了，我就不信你一个黄毛丫头能突然把我病治好。信不信由你，喜鹊端茶去。嗯。